அமர் ஷெட்டி ரீசெண்டா நடந்த டிசிஎஸ் ஒரு டவுன் ஹால் மீட்டிங்ல எங்க கம்பெனில எயிட்டி தௌசண்ட் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது அதை ஃபில் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு எம்ப்ளாயிஸ் கிடைக்க மாட்டாங்க டிமாண்டா இருக்கு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு ஒரு சைட்ல ஜாபே இல்ல ஜாப் மார்க்கெட் ரொம்ப டவுனா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ஆர்டிகல்ஸ் ஏகப்பட்ட நியூஸ் வந்து வந்துட்டு இருக்கும் நம்மளுக்கு இன்டர்வியூ ஷெடியூல் ஆகுது ரொம்ப கஷ்டமா விஷயமா இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த சைட்ல அப்படி இருக்கும்போது அப்படி இன்னொரு சைட்ல எயிட்டி தௌசண்ட் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது அதை ஃபில் பண்றது எங்களுக்கு எம்ப்ளாய்ஸ் கிடைக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னதான் நடக்குது இங்க மார்க்கெட்ல திஸ் இஸ் அபே நம்ம சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வெல்கம் டு மை சேனல் டவுன் ஹால் மீட்டிங் பெங்களூர்ல நடந்துச்சு அமர் ஷெட்டி இவர் யாருனா டிசிஎஸ் ஒரே ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் குரூப் ஒரே ஹெட் இவர் அந்த டவுன் ஹால் என்ன சொல்லியிருந்தாருனா எயிட்டி தௌசண்ட் ஓப்பனிங்ஸ் வந்துட்டு டிசிஎஸ் இருக்குது ஆனால் அதை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளான எம்ப்ளாயிஸ் கிடைக்க மாட்டாங்க கரெக்டான ஒரு ஸ்கில் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸ் வந்து கிடைக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாரு இல்லை ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புளுக்குமே அந்த ஒரு ஓப்பனிங் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதையுமே எங்களாட்டி ஃபில் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு நம்ம நிறைய வீடியோஸில் பேசியிருப்போம் இதுக்கு எல்லாம் மெயினான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் கேப் ஸ்கில் கேப்னா என்ன ஸ்கில் கேப் அப்படிங்கிறது காலேஜில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி தருவாங்க பட் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு வேறு மாதிரி இருக்கும் அது வந்து காலேஜில் நம்ம லேர்ன் பண்ண முடியாது அதனால் அதை ஃபில்ஃபில் பண்ணி நம்ம எப்படி ஜாப் எடுக்க முடியாது இதனால் ஸ்கில் கேப் அப்படிங்கிறது உருவாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பழைய வீடியோவில் ஏகப்பட்ட இடங்களில் பேசியிருக்கோம் இது ஓகே அது ஃப்ரெஷ்ஷருக்கு இது ஓகே காலேஜில் இருக்காங்க ஐடி போகிறாங்க ஐடி பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஸ்கில் கேப் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புளுக்குமே உங்களுக்கு வந்து ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது அங்கேயுமே ஸ்கில் கேப் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களே அது என்ன இந்த விஷயத்த நான் வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட டென் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க என்கிட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட் வருது அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு ரெண்டு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் தேவைப்படுறாங்க ஆனால் என்கிட்ட இருக்கிற அந்த டென் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் ரெண்டு பேர் கூட எடுத்து அங்கே போட முடியாது ஏன்னா அந்த ப்ராஜெக்டோடைய நீட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்குயர்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டன்ல எனக்கு வந்து எஸ்எம்எஸ் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரியாக்ட் இது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆனால் பேக் எண்ட்ல எனக்கு வந்து ஜாவா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஆனால் நம்மகிட்ட இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா மென் டெவலப்பர்ஸ் லைக் வந்து ஃப்ரண்ட் ஹண்ட்ல சேம் லைக் ரியாக்ட் அதுக்கப்புறம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அஸ்டிமா சிஎஸ்எஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் பேக் எண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா நோட் ஜேஎஸ் தான் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அவங்கள நான் வந்து ஜாவா தெரியுற ஒரு இடத்துல போட்டு அந்த இடத்துல அவங்க ஒர்க் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அவங்க அடாப்ட் ஆகிறது ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் ப்ராஜெக்ட்டை கரெக்ட் டைமில் முடிக்க முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோவில் ஸ்கில் கேப் அப்படிங்கிறது உருவாகுது ஸோ இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ் அந்த மாதிரி இருக்காங்க அவங்க தேவைப்படுற ஸ்கில் அங்கே இல்லாததுனால அவங்களை இங்கே போட முடியல எக்ஸாம்பிள் டூ எனக்கு வந்து ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் நீடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் வருது ப்ராஜெக்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் வருது என்கிட்ட இருக்கிற எடிட்டர்ஸ் எல்லாருமே ப்ரீமியர் போல பக்காவ எடிட் பண்ணுவாங்க இதை வந்து ஃபைனல் கட்டில் பக்காவ எடிட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்க கேட்குறது ஃபிம்மோரா அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேரில் எனக்கு வந்து எடிட் பண்ணுற பர்சன் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்ன தான் வந்து இவங்க எடிட்டிங்கில் பக்காவான ஸ்கில் இருந்தாலுமே பக்காவான டேலண்ட் இருந்தாலுமே இந்த ஒரு டூல் அவங்க அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு டைம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு டைம்லையும் ஸ்கில் கேப் அப்படிங்கிறது கிரியேட் ஆகும் ஸோ இதுவுமே ப்ராப்ளம் வந்து டிசிஎஸ்ல இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே இது டிசிஎஸ் நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சர்ச் பண்ணும்போது தான் எங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரிய வந்துச்சு இது டிசிஎஸ்ல மட்டும் இல்லை க்ளோபலி இந்த ஒரு ஸ்கில் கேப் அப்படிங்கிற விஷயம் பெரிய ஒரு இம்பாக்ட் அப்படிங்கிறது கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கு லெட்மி ஷோ சம் டேட்டா மேன் பவர் குரூப் இவங்க கொடுத்த ஒரு டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஃபோர் ரிசோர்ஸில் ஃபோர் எம்ப்ளாயிஸ் த்ரீ எம்ப்ளாய் வந்து ஸ்கில் கேப்போட இருக்காங்க அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் கேட்னர் இவங்களுடைய ரிசர்ச் டேட்டால பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஸ்கில் கேப்போட இருக்காங்க அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க மைக்ரோசாஃப்ட் நடத்த ஒரு ரிசர்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா அகைன் சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்துட்டு ஸ்கில் கேப்போட இருக்காங்க அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்தெந்த ஸ்கில்ல இவ்வளோ ஒரு கேப் இருக்கு அப்படிங்கிறதே அவங்க டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க சைபர் செக்யூரிட்டி டேட்டா அனலிஸ்ட் அண்ட் ஏ இந்த ஸ்கில்ஸுக்கு ஏகப்பட்ட ஸ்கில் கேப் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம் ஐபிஎம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேயே இந்த டேட்டாவை வந்து அவங்க பப்ளிஷ்
அவங்க எந்த ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட்ல தேவைப்படுதோ அது இல்லாமல் வேற ஏதோ ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட்லேருந்து ஆள் எடுத்துருவாங்க அவங்கள எடுத்து பென்சில் போட்டுருவாங்க ஸோ இவங்க கிட்ட ஃபுல்லாக மென் டெவலப்பர்ஸாக இருப்பாங்க ஆனால் ஜாவா டெவலப்பர் தேவைப்படும் போது இவங்களாட்டி ஃபில் பண்ண முடியாது அண்ட் நம்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் இன் ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இப்போ ஒரு பர்சன் இருக்காங்க அவங்க வந்துட்டு ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து ஒரு ஒர்க் இருந்துட்டு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் அவங்க பேக் ஹேண்டில் சர்வர் சைடில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய டே டு டே டாஸ்க் என்னன்னா வரக்கூடிய சர்வர்ஸில் ஒரு அப்கிரேட் பண்ணுறது இல்லை வந்துட்டு ப்ராப்ளம் எதுவும் ரிசால்வ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒர்க் இருக்க ஒரு பர்சனை நீங்கள் போய் டெவாப்ஸில் உட்காருங்க நீங்கள் வந்து பைப் லைன் கிரியேட் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேஷன் கிரியேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரோலை சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த விஷயத்தை அவங்களே கற்றுக்க முடியும் ஆனால் அதுக்கு அடாப்ட் ஆகி அவங்க ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் அளவுக்கு ஈக்குவலாக வரணும் அப்படின்னா தட் ஷூட் டேக் டைம் அந்த ஒரு விஷயத்தினாலேயும் இந்த ஸ்கில் கேப் அப்படிங்கிறது உருவாகுது லேக் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே எனக்கு வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோலாம் எடிட் பண்ண தெரியும் ஆனால் ஃபிலிம் ஓரளவு எனக்கு எடிட் பண்ண தெரியாது எனக்கு எதாவது எடிட்டிங் ஸ்கில் இருந்தாலுமே அந்த டூலுக்கு அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு எனக்கு டைம் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கும் இந்த ஒரு விஷயத்தினாலையும் ஸ்கில் கேப் அப்படிங்கிறது உருவாகுது அப்படிங்கிற மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அண்ட் வந்துட்டு இன்னைக்கு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஸோ சில கம்பெனிஸ் பார்த்திங்கன்னா அவங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ஒரு ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது அந்த எம்ப்ளாயிஸ் அதை ப்ராப்பராக லேர்ன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தட்ஸ் ஃபைன் அவங்க ஸ்கில் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் சில இடங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையில்லாத ட்ரைனிங் வந்து கொடுப்பாங்க அதை அவங்க லேர்ன் பண்ணுவாங்க அது எந்த ஒரு விதத்துலையுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருக்காது அது இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி நைன் ஹவர்ஸ்க்கு டென் ஹவர்ஸ் ஒர்க் இருக்கும் இதில் டூ ஹவர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் பண்ணுங்கள் அப்படிம்பாங்க ட்ரைனிங் கோர்ஸஸ் அட்டன் பண்ணுங்க அப்படிம்பாங்க யார் உட்காந்து படிப்பா அவங்களுக்கு வேலை பார்க்கறது மட்டும் தான் வேலையாக தாண்டி ஒரு லைஃபே இல்லையா இந்த ஒரு ரீசனாலையும் ஸ்கில் கேப் அப்படிங்கிறது உருவாகுது அண்ட் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் எம்ப்ளாயி டெவலப்மெண்ட் ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் சில கம்பெனிஸ் நம்ம எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நம்ம ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணி விட்டால் தான் ஃப்யூச்சரில் நம்மளுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு ப்ராப்பரான ட்ரைனிங் எப்படி இதை கொடுத்துட்ருப்பாங்க சில எம்ப்ளாயிஸ் வாங்க வேலை பாருங்க வெளில போவாங்க வெளில போய் அவங்க ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் வந்து சஸ்டைன் ஆவீங்க அப்படிங்கிற ஒரு என்வாரன்மெண்ட் ரெடி பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துலையும் பீப்புளாட்டி ஒரு அந்த அந்த ஜாப் முடிச்சிருச்சு அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்க ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியாததுனால அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு ஜாப் எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு இடத்துலையும் ஸ்கில் கேப் அப்படிங்கிறது உருவாகும் ஸோ ஃபைன் ஹவு டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம் என்ன தான் நெகட்டிவ் நிறையா இருந்தாலுமே ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயம் என்னென்னா மார்க்கெட்டில் ஸ்டில் ஓப்பனிங்ஸ் அண்ட் டிமேண்ட் இருந்துகிட்ருக்கு ஆனால் எந்த இடத்துல டிமேண்ட் இருக்குது என்ன ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம ப்ராப்பராக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஃபஸ்ட் ஷோர் வி கேன் கெட் த ஜாப் அண்ட் வி கேன் கெட் அ ரைட் பேக்கேஜ் நாட் அ ஹை பேக்கேஜ் ரைட் பேக்கேஜ் இதுக்கடுத்து எங்களோட ரிசர்ச் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா எந்தெந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ்க்கு வந்து மார்க்கெட்டில் டிமாண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி ரிசர்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ஒரு நைன் ஜாப் ரோல்ஸ்க்கு டிமாண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற டேட்டா அவங்க எடுத்தோம் ஸோ அது என்ன ஜாப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சைபர் செக்யூரிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் ஃபிஃப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இன்னொரு விஷயம் இதை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் போது நிறைய பேர் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ஓகே ஏஎம்எல்ல டிமாண்ட் இருக்கு நான் போய் வந்துட்டு ஏஎம்எல் கோர்ஸ் எடுக்க போகிறேன் அப்படியே ஜாப் எடுக்க போகிறேன் அதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அதை பற்றி நீங்கள் ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அது மாதிரி நீங்கள் ஹை லெவல் ஜாப்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆல்ரெடி வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு கிளியரான ஐடியா கிடைக்கும் நீங்கள் பிளாங்காக போய்ட்டு நான் ஒரு ஏஎம்எல் கோர்ஸ் எடுக்க போகிறேன் முடிச்சோடனே எனக்கு டிமாண்ட் இருக்கிறதுனால ஜாப் கிடச்சிடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கேயுமே கிடைக்காது அங்கே தான் ஸ்கில் கேப் உருவாகும் ஸோ அந்த ஸ்கில் கேப்பை நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ண அந்த ப்ராப்ளத்தை ரெக்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா யூ ஷூட் டூ சம்திங் ஸோ அந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே அந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இஃப் யூ வாண்ட் கோ அண்ட் செக் அவுட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில் அண்ட